Okay, before ako mag-unbox, I just want to explain kung bakit parang ang dilaw-dilaw ko. It is because I am in front of my vanity. And ang lighting ko dito sa vanity ko is dilaw. Ilaw ko dito is from IKEA, yung lima yung bulb. I just want to ask sa mga subscribers ko dito sa Kuwait, if you know kung saan makakabili ng cool daylight na bulb, na E17 bulb, yun yata yung size ng bulb, um, please let me know. Kasi yung cool daylight na bulb or E17 bulb sa IKEA laging out of stock. Dati may nabila akong bulb sa Sultan Center tsaka sa Lulu Hypermarket. Ang nabili ko is warm daylight. So, ano mo yun, sayang lang yung nabibili kong bulb. Hindi ko nagagamit. Tapos medyo mahal pa yung bulb na ginagamit dito sa lighting na to. Anyways, ang haba na explanation ko. Let's get started. This just arrived today. It is from Viva. Libre to dun sa line ni Alan. Every year, may nakukuha siyang phone sa Viva kasi yung plan niya is medyo mataas. This is the iPhone XS Max. 256GB in silver. Si Alan meron na siyang iPhone XS Max. Binigyan na siya ng company niya. And this, ito yung bigay niya sa akin. Uh, disclaimer lang, uh, yung mga gadgets namin, mostly hindi na namin binibili dahil binibigay na lang sa amin sila for free. I am currently using the iPhone 7 Plus in jet black. Galing din to sa Viva. Hindi kami nakapag-upgrade yata ng iPhone 8. Tsaka yung iPhone na red. Ito na yung um, gagamitin ko ngayon. And this one, I think, plan yata ni Alan ibigay sa anak niya. Let's unbox na. Um, Napaka-exciting na to kasi. Ang tagal ko itong hinintay. Dahil nainggit ako kay Alan. Ang ganda. Kaya na ito, uh, diba, ito pa yung sa thumb. Tapos ito, face recognition na siya. This is my first na iPhone na face recognition. Yun ba yung tawag doon? Anyways, I've been a loyal uh, Apple user, iPhone user since 2006. Unang-una kong iPhone is the iPhone 2G. Bigay sa akin ng sister ko, si Angie. And up to now, nasa akin pa siya. Sa totoo lang. Hanggang ngayon, gumagana pa rin siya. Kasama sa box is yung manual. Siyempre, may stickers dito. Um, ayan yung Apple. And then, this is the phone. And this is how it looks like. Ito yung headset. Uh, yung charger and wire. By the way, ito yung plug. Itsura ng plug dito sa Kuwait. Ano to? May adapter pa ba to? O wala na? Ah, diretsyo na siya. Ayan. Let's turn it on. May nag-text pa sa akin. Quick unboxing lang naman to. Mas mahaba pa yata yung explanation ko tungkol sa complexion ko sa video na to. Tagal na gun. Okay. English. Kuwait. Um, set up manually. English. Emoji. Yes, yes, yes. So, ilalagay ko yung password ng Wi-Fi. Hindi ko pa nalalagay yung SIM card ko. Parang ayoko muna tanggalin yung ano, yung plastic nito kasi wala pa akong um, case. Tatakot ako. Parang ayoko muna gamitin. Quick unboxing lang naman to. Huh? Paano ito? Okay. Hello? Nagsabi na siya ng hello? Hola? Hello? <laughs> what else? Bonjour? <gasps> Japanese to. Hello? Okay, sige. Later? Or siguro tomorrow na. Tomorrow na ako ulit magpa-vlog. Good night. Good morning. Today is November 9, Friday. Current time, it's 10.57 a.m. Nandito kami ngayon sa may trolley. Dito sa may... Anong gas station to? Al... Alpha. No, no, no. Al... Yeah, it's just Alpha. Ah, Alpha. Tama nga si Brent. Alpha. Um, petrol station. Uh, nagpapalagay ako ng... What do you call this? Screen, screen protector. Tsaka bibili si Alan ng 
housing or ng case para dun sa iPhone ko. Last night, nag-unboxing ako, ba diba? So, yun, kailangan naming lagyan siya ng kung anik-anik para maprotektahan, hindi siya magasgas. After this, we're going to Lulu Hypermarket and then uwi sa bahay, magluluto ng lunch. Wala masyadong plano today kasi unpredictable yung weather. Ngayon, okay, sunny siya. But we don't know later kung uulan na naman siya. Alam niyo ba, last night, sobrang lakas ng ulan as in thunderstorm. Nakakatakot. As in, ang lakas ng hangin, ang lakas ng kulog, kidlat. Nagising nga ako in the middle of the night kasi nga, natatakot nga ako. Me too. And Tapos, too. some parts... Um, flooded. Flooded siya. Kaya na nga, pagpasok namin dito, um, banda doon, baha siya. Kasi hindi nga maganda yung drainage system dito sa Kuwait. Pero, um, what's good about here is that yung mga policeman nila is very accommodating, very helpful sa mga drivers. Merong patrol doon na, na nag-guide. Hindi naman siya nasa baba. Um, parang may ano tao doon? Intercom ba? Or I don't know what it's called. Pero nandun siya sa may car niya. And then he was using this, um, what do you call this? Basta yun. And then guiding the drivers where to to go or where to drive. Para hindi siya mapunta doon sa malalim na part ng tubig or ng baha. Tsaka alam nyo ba, kung nabawa nasiraan kayo sa kalsada, nandyan sila tutulong sa'yo. Um, minsa pa nga sila pa yung magpapalit ng tire for you, lalo na kung babae ka. Ganun ka-helpful yung mga police dito. Walang masyadong plan out for today kasi nga, as I've said earlier, unpredictable yung weather. Bihirang umulan dito sa Kuwait, pero pag umulan, grabe. Wala yata kaming fall season. Though, naka-sweater kami, it is because warm nga sa labas, pero pagdating mo ng, 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 ng establishment, ang lamig. Yun yung problema dito, kaya naka sweater ako or naka cardigan ako tapos si Brent may baon siya na sweat shirt Brent what are you doing sit properly actually ayaw niya talagang sa mama ayaw niya lumabas ng bahay kasi pag weekends nag may playstation siya or nag nintendo switch siya at ako na malalo kung sinasadya mas gusto ko lumabas ng bahay para hindi siya nakatutok sa tv <laughs> oh, sige later We're home now, hindi ako nakapag-vlog kanina nung nasa Lulu Hypermarket. Igaila kami kasi nagmamadali kami. <coughs> it's past lunchtime na. Current time, it's 1.04 in the afternoon. So, let's start with the haul. Nagmamadali ako, hindi na ako masyadong mag-extain. Unahin ko dito, um, vinyl gloves. Kasi ginagamit ko ito kapag nag-handle ko ng meat. Lalo na yung mga medyo mamamantika siya. Ewan ko, nagkaka-skin asthma ko. So, yun, naprotektahan ko lang yung kamay ko. Ariel. Parang last week, kakabili lang namin, pero ubus na agad kasi mahilig ako maglaba. Fast time kong maglaba, mahilig ako magpalit ng bedsheet. Basta, mahilig ako maglinis. Pito towel. We have red grape. Um, sweet potato. Mango steam. Please, isa ko ng kusina. So, ayan, meron akong um, rubber gloves to protect my hand. Last week, bumili si Alan ng cotton ball, pero pansin ko marami siya na sa soap na product. So, ayan, cotton down. Halo-halo siya. Spring rolls. Pambawang sa spring. Dalawang dryer sheets. Ipapasok ko pa siya sa kitchen kaya pinabalik ko siya sa plastic. Dalawang Indomie pansit kanton or mi goreng. Ayan. Indonesian brand to pero gulat ako. May nakalagay na pansit kanton. Saka dito, mi goreng. Ayan, sa mga old W's, alam na alam nila to. Alam ko sa Pilipinas meron na nila to. Drift cream. Kasi... Recently, may accident dito sa bahay. Naiwan ni Alan na bukas yung stove. So, may part ng aming kusina na medyo nangitim. So, kailangan ko talagang i-scrub siya. Ito, natatanggal siya talaga. Ito yung talagang like kong ginagamit pang scrub ng tile sa kitchen. Price? Para sa bagong school. Potato waffles. Ang sarap na to. Coconut water. Para kay Alan. Favorite niya pang brand na to. Nasabi ko nila, C2 pa ba o ni Brent sa school? Gusto gusto na itong C2 apple. May story behind this. Kasi before, si Brent, para maiupo namin sa car seat, pinibigyan namin na C2. Yun yung pang-bride namin sa kanya. Kasi gusto gusto niya talaga yung flavor ng C2. Noodles, chicken noodles. I know, masama ang instant noodles. Pero what can I do? Minsan, kailangan nating pagbigyan yung anak natin sa cravings. Once a week ko lang siya pinapakain ng noodles. Yun yung limit niya. Cheetos. 
Yeah. Ilang pedaso to sa isang pack na to. Maliliit lang to eh. Um, this is 10 pieces na 25 grams. So, full it lang siya. Pwede rin pambaang sa full. Tapos, ito, salmon. Ito yung lunch ni Brent. So, madali lang magluto. Speaking of lunch, ito yung ingredients namin para sa lunch. Sa mga hindi nakakaalam si Ada, eh, paano masarap siyang magluto ng gulay na ulam. We have string beans, red pumpkin, ampalaya, okra, eggplant, and yung sigarillas. Yung pang sahog na shrimp, meron naman kami sa freezer, so hindi na kami bumili. Here, pang inis ng toilet, yung brush. Ayan. Pinalitan ko na kasi yakis na siya. So, nasabi ko nga maglilinis ako ng kusina. Tsaka rin dito sa bahay, eh, may duster ako. Bago yan. Yung mop. Ayan, mas gusto ko to. Alam mo yung pagka naglinis ka ng, nag, nag mop ka ng tile, uh, pati yung parang mga lint na kukuha sa ganito. Mas gusto ko to kasi yung ordinary mop. Pag yung mop kasi, parang feeling ko may film na naiiwan sa sa tiles. Ay, I mean, sa marble floor. So, bakas, pinilitan na rin namin yung aming broom and dustpan sa kusina. Dahil nga dun sa accident na nangyari. Corn oil. For deep frying, we have pasta, spaghetti, number 12. Ito yung medyo makapal kasi nakikin namin sa spaghetti yung mga kapal na pasta or chicken sopa sa bake mac. Ayan. But galis mo ka lang yung pasta. Here. Yay! This is mine. I love caramel candies. Eclairs Worders. Original. Ito yung Eclairs. Tapos ito yung kay Alan. Yung creamy filling. Sweet style spaghetti sauce from Del Monte. Dalawa. Kasi yung sweet spaghetti. He loves my best getty. Kung gusto niya yung madamis-namis. Alam niya na. Filipino. Pero pa dito yung coconut Water, saka ang aking Arizona green tea with ginseng and honey. Miso soup. Nalagyan lang siya ng hot water and then ready to consume siya. Tapos, mereng na medyo nadurog. Papakita ko pa man dito kay Ruby kasi favorite niya ang mereng. Pero parang feeling ko hindi ko siya mapagmayabang ngayon dahil nadurog yung iba. Maltesers brioche loaf staple na sa amin dahil pambawang sa school at saka mahilig kami sa tinapay. Hot dog rolls or bun. Ayan, pambawang pa rin sa school. Tapos si Brent, meron sila sa English class yata nila na magluluto ata sila ng burger. So, napaglisi sa amin ng burger buns. Kinuha ko yung potato buns kasi ito yung masarap at saka yung malambot talaga siya. Hindi ko alam kung bakit magluluto sila sa English class nila. Hindi naman hulit na naman yun. Anyway, Okay. Ito. Ito nga pala yung binili namin na case. Kaliway lang siya. And yung case yata is 9KD. 9KD or 10KD? 10KD. Tapos, no, no, no. It's 8KD yata yung case. Tapos yung screen protector is 11KD. Yeah. Ganyan na siya. Clear lang yung gusto ko. Kasi natalagay ako ng family picture namin dito. Yung insert ko sa loob. Kasi, wala lang para feeling ko lahat is hanggang kasama yung dalawang mag-ama ko. Kaya lagi ako may picture dito sa likod ng phone ko. Lalagay ko mama. Tapos, dumaan ako kanina ng pharmacy. Ito bumuli ako ng neto, Castrolax. Before I giniinom ko yung Durtolax, I know masama siya kapag uh, dahil kang umiinom. Ito raw kasi herbal daw to. Yan. Constipated ako. Hmm. Yan. Napakita ko na yata lahat. Magluluto na ako ng lunch namin. Anong oras na? One... 12. That's all. Later. Good morning. Today is November 11, Sunday. Current time it's 10:14 a.m. I'm about to make my coffee. Atas ko lang magluto ng breakfast. Here's Brent's breakfast. Gusto mo bang sabihin ko ni yung breakfast na ginawa ni mommy? Mine is butter toast. Mm -hmm. I have I have like um four slices. Mm -hmm. I have hot dog. Hash brown and bacon. Request niya tong hash brown na to. Homemade yan ha. Made from scratch. By the way, ito yung breakfast. Bacon. Hash brown. Toast. Sunny side up. Egg. Tapos gagawa na ako ng coffee. Ang gulo ng bahay. Nag-uulan pa rin kasi. Medyo gloomy. Ayan. 
parang ang lungkot-lungkot ng paligid at ang feeling ko ang dumi-dumi ng bahay dahil ang kukulit ng mga pusa masyado silang maliligalig anyways, ayan this is how I make my coffee low fat milk with hazelnut powder from coffee bean and tea leaf um, latte macchiato yung settings ko, ito yung ginagamit kong espresso pod start off with milk Then start coffee. And then, kung gusto mong medyo maarte yung coffee, then, then ayaw mag-heart. Yan. Edi, heart na siya. <laughs> Explain to them kung paano ka kumain. The kung food, ano yung inuuna mo. The food that is not my favorite, I eat it first. Mm -hmm. And the food that I eat last is my favorite. Yan. So, una niya kinain is yung toast. Dahil, yun yung kanyang least favorite. Ngayon, next is the Hot dog. A hot dog. And the next na kakain mo? Hash brown. Hash brown. And then yung pinaka-favorite niya. Bacon. Yun yung mm. pinaka-last. Whereas ako naman the opposite ko. Yun yung pinaka-favorite ko. Yun yung unang-unang kong kinakaan. And then yung least favorite is yung last. Kasi pag ginawa ko na least favorite yung una and yung favorite last, talagang uubusin ko ng toto-toto yung pagkain hanggat Kahit na yung sobrang busog na busog na ako. I love brioche. Ito yung tinapay na sinabi ko sa inyo na masarap. You want water? Don't get water. Tapos, masarap yan. Yung brioche with butter. Grabe brioche na. With butter pa. Yan, ganyan. Ginaganyan sa yolk. Kaya ang gusto ko sa egg. Yung runny yung yolk niya. Mmm! Ba't hindi ka kumakain ng egg? I don't know why, but I don't want to eat egg. Hindi ko maintindihan. Alam mo yun, sobrang yun pa yung pinakamadalang lutuin. Di ba yung egg? Tapos yun yung isa rin sa pinaka-healthy. Ayaw niya. Ayaw niya kainin talaga. Halo ko siya sa noodles. Halo ko siya sa pancake. It's fine with him. Pero yung egg alone, hindi niya kanakain. Ayaw niya. Di ba? Yung una, pag uh, i-introduce mo yung egg sa bata, ang una mong pakakainin is yung egg white. Kahit egg white, ayaw niya. Ewan ko kung bakit. Ay, ay, ay! Nagaharutan sila. Oo nga pala, di ba? Nas nakwento ko. This past few days, nag-uulan. Alam nyo ba yung bintana namin? Nagka-leak. Siguro, nung summer, sobrang init kasi. Yung sealant, para siyang nag naging crusty. Kasi yun, nag-leak siya. Ngayon yung rug namin sa dito-dito sa sala, basa. Kaya kailangan namin yung palinis. Ayun, makikita nyo itong nasa likod ko. Itong nasa trash bag. Binalot namin ng trash bag eh. Back to what I am saying. Ayun nga, binalot namin sa trash bag and then papadala namin, papalinis namin. Kaya, Sobrang nakakapagod tong weekend na to. Tapos diba nakwento ko nga, may karo yung aksidente, naiwan ni Alan yung stove na nakabukas. Actually, hindi na yun yung first time. Maraming beses na. Kaya nung ito, yung nangyari na nga yun, sabi ko sa kanya, magluluto ka, magluluto ka lang. Kasi medyo naging makakalimutin siya. Kasi yung grabe. Talagang yung Wal well, lang kusina namin. Kasi nang itim. Pinalinis pa namin. Actually, hindi pa masyado yung dinis eh. Hanggang ngayon. Kailangan ko pa siya i-scrub pero... Ayun nga, medyo... I'm not in the mood na linisin yung kitchen. Least favorite ko linisan is kitchen. Palinisin mo na ako ng... ng 
bathroom. Ayun, bathroom yung pinaka-favorite ko ni Nisen. And then, next is the bedroom. And then, sala. And then, yung room na rent. And then, kitchen. Yun yung least favorite ko naman na gawin. Anyways. Yung sabi naman sa akin ni Alam, may plan naman kami lumipat, pero it's been it's been what? More than more than a year since sinabi niya sa akin na lilipat kami. Apo, <laughs> nandito pa rin kami. Tagal na namin dito. Siguro mga I think it's because years or seven years. Mag-7 years. Tama ba? Kasi I celebrated my birthday. My 29th birthday. Dito sa bahay na to. I'm 36. So, 7 years. Yeah, 7 years. 7 years na kami nandito. So, I was 2 years old. And, uh, mm -mm. Two years old. Two years old. Hindi siya. Since I moved here in Kuwait, pangatlong... Pangatlong... Bahay na namin to. First, nung pregnant ako, one bedroom apartment. Tapos nung pinangan ako si Brent. Siguro less than a year lang kami doon sa first apartment namin that was in Mahabula. And then yung second apartment namin, uh, or second flat, uh, sa Abu Halifa. Two bedroom yun, pero medyo maliit. And okay din naman, okay lang naman na medyo maliit. Tsaka may, yun nga, may sariling space si Brent. Try ko mag-insert na picture ng room ni Brent nun. Kasi yun yung time na naglalakad siya, nag-aaral siya maglalakad. Yun yung, yun yung time na lakad siya nalakad. Feeling ko sobrang na child proof ko yun. And what I like about yun sa bahay na yun is lahat talaga pinakarpet namin. And then yung carpet namin, yung medyo makapal. Na kahit na siguro malaglag ka from the sofa, hindi ka magkakabukol. Sobrang child proof namin yun. Hanggang sa lumaki na si Brent, pa, tapos parang feeling namin medyo masikip na then we, we moved to this flat. This, ayun, ito yung pinakamatagal namin na flat. Nagdadalang isip kami lumipap. Kasi ang ganda ng view dito. Yun naman yung gusto namin. Kasi, bihira na magkakaroon ka ng view na ganyan. Na, na hindi ganun kamahal yung rent. May natanong sa akin before, yung tungkol sa cost of living dito sa Kuwait. Okay. Yung first namin na tirilhan, one bedroom apartment sa Mahabula, uh, yung rent namin doon is, I think 175 KD? 175 or 200. I'm not, I'm not sure. Nung time na yun, that was 2008. It's a one bedroom apartment. And then, uh, fairly new yung building. Uh, walang facilities. Eh. Walang, walang gym, walang pool, walang ganun. Um, just a building. And then, ay, 175. Then, we move to Ma Abu Halifa. Yun, medyo, okay lang. Siguro, parang, ano ba? Bago? Or yung, hindi ko masabi. Wala rin siyang swimming pool, wala rin gym, walang ganun. Ang rent naman doon is 200? 200 ata? I'm not sure. 200 KD. Yung rent na yun, kasama na doon yung water and electricity. Tapos, mm, dito naman, from 250, naging 300. Kasi, ang rule dito, pagdating sa pagre-rent apartment, kapag habang tumatagal ka, let's say, pag 5 years ka na, nagdatagdag ng 50k yata sa rent mo. So, ngayon, 300k kami dito sa flat na to, per month. Inisip namin, Yung rent na yun, uh, kasi ngayon mo, parang mababa na yata yung ibang rent ngayon eh. Na parang mga 250 lang, no, no, no. Pag mga 350 yata, 300, meron ka ng other facilities like swimming pool, gym, what else? Playground din ata, I'm not sure. I think I consider our family middle class. Kung ano yung income namin, um, yeah, enough for them. Hmm. Hmm. Hindi ko kaya yung mukbang. I cannot talk while I'm eating kasi hindi ko siya ma-enjoy. So, sige, end ko na ito. Kain naman na kami dalawa. Okay? Okay.
Sabi, tignan nyo yung sa likod namin. Si Alan, ayun o, no, nakapark. Inangat niya dun sa may... Oh, may tumulong tubig. Inangat niya. Ayun si Brent. Pinuntahan niya yung daddy niya. Tataka siya, ba't hindi para umaakit eh. <laughs> Pinagpayong ko kahit wala ng ulan. <laughs> so cute. problema ko yung mga lancha ko. Ano lancha? Yung mga yung speedboat ko. <laughs> Sira. Baka nagkabangga-banggaan sila sa isa't isa. Hindi, baka nabasa. Ay. Sa Alcott. Ayun yung sinasabi ni Alan ng mga ano niya. Yate daw niya. <laughs> Bukas na yan eh. Yung ano na yan. Bridge na yan, honey. Okay. Ah, may PF Chunks pala dito. We're here at Marks and Spencer. Mm -hmm. Have a coffee. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Chocolate. You have? You took mine. <laughs> <Yeah>. <laughs> Oh, sige lang. It's fine. Oh my God. I feel guilty. No. It's fine. Sige lang. Ayan. This is salmon, avocado, um, sandwich, tapos patito. Chips. Tapos ito, ito pinatari kay Alan Cappuccino. Tapos margarita pizza. Yun lang pala. Dalawang grasa lang siya. Salad. Tapos ito hot chocolate for Brent. 